यूजिंग द साइंटिफिक मैथड लेसन नंबर टू की थर्ड हेडिंग हम पढ़ेंगे इससे पहले कि मैं थर्ड हेडिंग के अंडर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको आपके लिए रीड करूं और फिर उनको एक्सप्लेन करूं उससे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे जो कि मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं फर्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी सेकेंड वर्ड फेकलैंग फेकलैंग थर्ड खोस्ट खोस्ट फोर्थ न्यूट्रीशियस न्यूट्रीशियस लास्ट वर्ड है डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन थ्रिफ्टी कफायतशार समझदार फेकलिंग अचार डालना खोस्ट साहिल समंदर न्यूट्रीशियस गजाइए से भरपूर डिहाइड्रेशन पानी की कमी या किसी चीज़ में से पानी को निचोड़ देना या निकाल देना मोर फूड एंड बैटर फूड ज़्यादा गज़ा और बेहतर गज़ा चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्थफुल टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आवर सर्वस with a variety of food throughout the year people who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today but they could not have as many different kinds of food most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens since fresh vegetables could be obtained only during the growing season people living in cold climates had none during the winter months thrifty household preserved their home grown vegetables and fruits by canning pickling or drying them for use during the cold weather meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough seafoods were generally available only along the coast fish and shellfish could be eaten soon after they were caught regardless of where people live today they can obtain some fresh fruits meats and vegetables throughout the year by the quick freeze method vegetables fruits seafoods and meats of various kinds can be preserved so that they are both nutritious and enjoyable modern methods of selecting grading and processing foods have removed the risk or danger of poisoning from canned food dehydration or the removal of water from such foods as milk eggs potatoes and apples have proved a practical method of preservation our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science because we have used science to learn more about the processes and materials in our surroundings and about the methods of controlling them we have been able to improve our ways of building houses our methods of communication and transportation and even the way we spend our leisure time मोर फूड एंड बैटर फूड ज़्यादा गज़ा और बेहतर गज़ा साइंस ने हमारे खाने पीने की आदात में भी तब्दीलियाँ की हैं साइंस ने हमें सिखाया है कि कई किस्म की खुराक कई किस्म के जो फूड्स हैं उनको खाना कितना सेहत बख्श है और सिर्फ आप एक तरह का फूड ही सारा दिन या एक हफ़्ता या दो तीन दिन नहीं खाएँगे बल्कि मुख्तफ तरह की जो गज़ा है वो हमें लेनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है 
اور نہ صرف اس نے ہمیں سائنس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں مختلف طرح کی غذا جو ہے وہ انجوائے کرنی چاہیے بلکہ یہ بھی سکھایا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ مختلف طرح کی غذا کو افیکٹیو طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو دوبارہ ہم پاسٹ اور پریزنٹ کا کمپیریزن کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ پہلے جو لوگ ہیں ڈیفینٹلی وہ اسی طرح سے کھانے کو انجوائے کرتے تھے جس طرح سے ہم کرتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ خوراک سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کو کھانا جو ہے اچھا لگتا ہے لیکن وہ لوگ اس طرح سے پوری طرح سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے تھے جس طرح سے ہم آج ہوتے ہیں زیادہ تر جو خوراک ہے وہ گھروں میں باغات میں فارمس میں اگائی جاتی تھی اور وہ لوگ جو ان ایریاز میں رہتے تھے جہاں زیادہ سردی ہوتی تھی وہ صرف خوراک جو ہے وہ گرمیوں میں ہی حاصل کرواتے تھے کیونکہ سردیوں میں ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا کرنے کے لیے اب ان کی خواتین جو سمجھدار کفایت شار خواتین تھی وہ کیا کیا کرتی تھی کہ سبزیاں گوشت اور پھلوں کو سکھا کر انہیں بوتلوں میں بند کر کے انہیں پرزرو کرتی ہیں اور سردیوں کے موسم میں ان کو استعمال کیا جاتا اسی طرح سے وہ لوگ جو ساحل سمندر پر رہتے تھے جو بھی مچھلی اور کیکڑے اور جو خوراک سمندر میں سے نکلتی تھی اس کو وہ اسی وقت ہی استعمال کر لیا کرتے تھے کیونکہ اس کو پرزرو کرنا بھی بہت مشکل کام تھا اس وقت اور لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کیسے پرزرو کیا جائے اسی طرح سے اگر ہم آج پرزنٹ میں دیکھیں تو ہم نے سیکھ لیا ہے سائنس کے میتھڈ کے ذریعے کہ کس طرح سے ہم نے چیزوں کو پوائزن ہوئے بغیر خراب ہوئے بغیر ان کو محفوظ کرنا ہے ڈبوں میں اور ہر طرح کی جو سبزی ہے پھل ہے اور باقی کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم گرمیاں اور سردیاں دونوں ہی انجوائے کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف جو سبزی گرمی میں یا فروٹ گرمی میں ہوگا اس کو جو ہے وہ ہم انجوائے کر پائیں گے اور سردی میں ہم بیٹھے رہیں گے آج ہم پورا سال چیزیں انجوائے کرتے ہیں آپ کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہوں کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہوں کسی بھی حالت میں رہ رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سبزی کھانا فروٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے وہ آپ کو نامیسر ہو اور آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور رائٹرس کہتے ہیں کہ نہ صرف سائنس نے ہمارے کھانے پینے کی عادات کو یا کھانے پینے کی جو سمجھ ہے اس کو امپروو کیا ہے بلکہ زندگی کے ہر ایریا میں امپروومنٹ آئی ہے ہم اپنے اگر ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ہر ایریا اور ہر جو فیلڈ آف لائف ہے وہاں پر بہتری نظر آتی ہے سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہم اپنی ہم نے اپنے گھروں کو بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں امپروومنٹ ہم دیکھ سکتے ہیں ہم امپروومنٹ لے کے آئے ہیں ہمارے جو مواصلات کا ذرائع ہیں ان میں بہت تبدیلی آ چکی ہے آمد و رفت بہت بہتر ہو چکی ہے اور ایون آج سائنس نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے فارغ وقت کو کیسے گزارنا ہے ہم کس طرح سے اس کو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیسن پسند بھی آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملیں گے تھینک یو ویری مچ